Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігос. Сьогодні почнемо з Генеральної прокуратури. У Генпрокуратури, знаєте, все менше повноважень. Ну, це офіційно. І все більше витрат. І це реально. Більше того, орган, який має наглядати за дотриманням законності, у частині своїх витрат підійшов до закону дуже творчо. І попри заборони накупив собі купу автомобілів. Так, держорганам цього робити не можна, але якщо ти ГПУ, то ти просто береш і робиш, не розмінюючись на якісь там пояснення. Генпрокуратура просто сказала, що їй оцей закон не подобається і потужно затарилась іномарками. Хм, щось мені це нагадує. Прокурорський креатив і автопарк від Данила Мокрика. Оце ви щойно бачили, як когось із ГПУ в ресторан везе службовий автомобіль. Взагалі службових машинок в Генпрокуратури багато. Одного ранку на Різницькій ми за декілька годин побачили їх майже два десятки. От того ранку нам і стало цікаво, скільки їх там ВПУ взагалі. Виявилося, прямо зараз 103 штуки. Це найбільше за всю історію Незалежності, в той час, коли в Генпрокуратури найменше повноважень за всю історію Незалежності. Ну, бо вона вже не розслідує нові справи. От такий от парадокс. І це тільки початок цікавого і забороненого. Отже, наші сьогоднішні герої – начальник Департаменту інформаційного, документального і матеріально-технічного забезпечення ГПУ у словом «Завгосп» Костянтин Мургун. На цей День Незалежності президент вручив йому генеральське звання. Ну, ми вам дамо всі роз'яснення з цього приводу. Добре. Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко. Я можу в метро проїхати, а з цієї документації вже не проїдеш. Да. Перший генеральний прокурор Незалежної України Віктор Шишкін. А перші дні я взагалі на автобусі приїжджав на роботу. Всі, всі дивувалися, тому що я так зрозумів, що попередник їздив з дому. І спеціальний гість – міністр фінансів України Оксана Маркарова. Звичайно, це те, що в, перший, в першу чергу скасовується. В тому числі автомобілі, в тому числі е, телефон. Ця історія про те, як генпрокуратура Луценка боролася і поборола урядову заборону на купівлю нових авто. Щоб початок нашої історії був теплим і ламповим, почнемо з Бувальщини. З автопарку ГПУ – початку 90-х. Якраз тоді в генпрокуратури було найбільше повноважень. В самій Генеральній прокуратурі, мені здається, було дуже мало машин. Вони були в мене, в моїх заступників, і е, навіть у начальників відділів їх не було. І от був парк розбойних машин, я не думаю, що був великий, там було або п'ять, або сім машин. Розгонні машини – це автопарк для слідчих, для оперативно-розшукових дій і всяке таке. Ну а що ж це все були за автомобілі? От в мене, наприклад, в мене було дві машини. Одна була «Волга», одні «Жигулі». З точки зору економії бензину, значить, по місту я користувався «Жигулями», значить, тому що витрати ну, «Волга» їсти набагато більше. А коли мова йшла про виконання функцій за межами Києва, ну, поїхати в Одеську, або Донецьку, Львівську, то, звичайно, для цього використовувався той транспорт. 
Загалом було ну, раптом до 20 автомобілів. Зараз 103. Причому перші два роки після Революції Гідності ГПУ взагалі не закуповувала авто. А потім генпрокурором призначили Юрія Луценка, він призначив завгоспом ГПУ Костянтина Моргуна і понеслась. Грудень 2016-го – дві Toyota Camry і три Toyota Corolla для нового підрозділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це 3 мільйони 600 тисяч гривень. А далі – все для ГПУ. Бус Volkswagen T6 Caravella. І Togo – 40 легковушок і три буси – 29 мільйонів гривень. І автопарк ГПУ виріс до 103 машин. Бували випадки, коли для виконання певних слідчих дій навіть я давав свою машину. Але ніхто тоді не ставив питання, щоб 20 превратити в 100. І це ще не все. Зараз ГПУ оголосила тендер на купівлю чотирьох штук Volkswagen Polo на 2 мільйони гривень. Це все було би питанням філософії і моралі, якби не один нюанс. З жовтня 2016 року державним органам було заборонено купувати нові авто. Ось постанова Кабміну від 11 жовтня 2016 року. В ній чітко написано «Припинити закупівлю легкових автомобілів». Виняток зробили для спеціалізованої антикорупційної прокуратури. ГПУ серед переліку винятків немає. Слово міністру фінансів Оксані Маркаровій. Задача цієї постанови була максимально взяти під контроль і мінімізувати видатки на ну, не першої потреби, якщо можна так сказати, видатки. Тільки 4 квітня цього року заборону на легкові автомобілі з постанови прибрали. Такий ну, прийшов час, і ми це обговорювали на рівні кабінету, переглянути її для того, щоб залишити критерії щодо ефективності, але в той же час, якби, ну, в межах видатків, які виділяються головним розпорядникам, дати можливість витрачати на ті потреби, якщо, якщо вони дійсно обґрунтовані. Ну але півтора року постанова діяла. І що забавно, майже одразу після її прийняття Генпрокуратура і розгорнула бурхливу закупівлю нових авто. Крім авто для САП, в заборонений період ГПУ закупила 19 нових легкових машин на 13 мільйонів гривень. От як там це все можуть пояснити? Біля дому завгоспа генпрокуратури Костянтина Моргуна ми бачимо якраз службову Toyota Avalon. Хоча в нього самого є Lexus, а в його дружини – Toyota Sequoia. Ну, але то своє, за свої гроші. А на що платити більше, якщо в завгоспа ГПУ є казьонний варіант з водієм? Ось, до речі, і водій зі службової Тойоти щось вивантажує на територію будинку, далі він перепаркувався. Ну а потім, просто на зустріч нашим запитанням, вийшов сам генерал. Поясні все-таки, чим, чим, з чим пов'язана от потреба ГПУ в машинах? Тому що до того, як ви прийшли, не купували взагалі пару років. Бо не купували машини з 2011 року. Ми списали порядка 90 машин. І після того no. почали закуповувати. No. Бачите, я просто думаю про те, що ГПУ ж втратила функції слідства, а машин зараз більше, ніж будь-коли. Ні, не більше. Зараз 103 автомобілі. 103, з яких 15 ми передамо на наступному тижні в регіони. Зрозуміло. А лендкрузери не ще було купувати? Для двох областей, Донецької і Луганської, де нема доріг, і ми їх передали туди. Це все був розігрів. А тепер найголовніше – як ця прокуратура купувала машини під час заборони? Гаразд. А до 4 квітня цього року була ж постанова Кабміну, в якій заборонялося купувати нові автомобілі? Не, ну, ми вам дамо всі роз'яснення з цього приводу. Добре. Все, добре. Після цієї розмови в ГПУ нарешті відреагували на наш давній запит про коментар і зйомку автопарку. Буквально через півгодини нас набрав речник ГПУ Андрій Лисенко. Ще через годину ми разом з ним вже їхали дивитися автопарк разом з найновішими придбаннями. Це парковка неподалік від ГПУ на вулиці Кловський узвіз. Не зовсім за тими ж воротами, куди в'їжджають і виїжджають службові авто. 
Там паркінгу як такого немає. Там просто є майданчик для тимчасового перебування автомобілів, ну, для того, щоб викликали і одразу поїхали. Тому що основний виклик іде з цього парку. Розумію. Тобто машини звідси їдуть? Туди. Саме так. Звідси не тільки туди, а й їдуть по інших прокуратурах. Між іншим, це теж витрати. За паркування на Кловському узвозі Генпрокуратура платить 200 тисяч гривень на рік. Це, припустимо, небагато. Багато почнеться далі – з технічного обслуговування автомобілів. Технічний нагляд здійснюється спеціалізованими станціями, які мають відповідний сертифікат. З ними на рік заключаються угоди на обслуговування, і вони гарантовано обслуговують автомобілі. Техобслуговування – це вже 5,5 мільйонів на рік. Плюс покришки, окремо, 420 тисяч гривень. А ще ж пальне. Закупівля пального, я так розумію, за талонами відбувається. Тобто разом... Да, талонна, талонна, да, система талонного закупівлі, також через тендер. Талони на бензин і на дизель цього року – 12,5 мільйонів. Все разом – 19 мільйонів на рік. І це ще не все, бо є ще водії, яким треба платити зарплату. У відповіді на запит нам сказали, що в ГПУ є 79 штатних водіїв і один за договор. Андрій Лисенко назвав трохи більшу цифру. У нас от є 103 автомобіля, є водії, які за ними, от водії якраз закріплені за цими автомобілями. От, то зрозуміло, що менше 103, 103 немає. Okay. Це дуже проста математика. Яка у водіїв зарплата, Лисенко не знав. Добре, що один з водіїв ГПУ виявився ще й депутатом сільської ради і подав електронну декларацію. Річна зарплата в нього там 157 тисяч гривень на рік. Якщо помножити на тих 80, то вийде ще 12,5 мільйонів. Все разом – це вже майже 32 мільйони гривень на рік. Ну, але це просто великі цифри в небагатій країні. А от що робити з юридичною забороною купувати нові авто? Ще така річ. До, до, до 4 квітня 2018 року діяла постанова Кабміну про те, що нові автомобілі не закуповуються взагалі. Е, чому вона не, не виконувалася? Я зараз не готовий сказати по, по, по цій постанові, але е, якщо... Е, Наскільки я знаю, відомство потребує оновлення парку, якщо технічний стан вже все впав, то зрозуміло, приймаються якісь рішення управлінські на вищому рівні для того, щоб забезпечити. Андрій Лисенко пообіцяв розібратися пізніше. І ще того ж дня скинув нам у WhatsApp копію дуже цікавого листа. Виявляється, ми не перші, хто поцікавився, чому це Генпрокуратура закуповувала нові легкові авто попри урядову заборону. Минулого року те саме у ГПУ запитала Державна аудиторська служба, не публічна. І в Генпрокуратурі тоді відповіли, що постанова незаконна і виконувати вони її не будуть. Бо, мовляв, за законом про прокуратуру, держава взяла на себе обов'язок забезпечувати фінансування і належні умови функціонування прокуратури. А це важливіше за всякі постанови Кабміну. А ще в ГПУ обґрунтовували свої закупівлі листом від Міністерства фінансів. Ось він, нам його надали на запит. Там ніде не написано, що постанову Кабміна можна не виконувати. Ніде. Грубо кажучи, в ГПУ самі собі проаналізували і вирішили, що урядова заборона на купівлю легковушок на них не поширюється. Аж прямо згадалися слова Юрія Луценка з виступу у Верховній Раді перед його призначенням на посаду. Гостро відчуваю, що ми мусимо змінити не тільки закони, а й їх виконання. Ну, як мінімум, з виконанням постанов Кабміну у ГПУ виходить творчо. От що таке, коли не можна, але дуже хочеться. Найважливіший конкурс в країні, якому чомусь приділяють надзвичайно мало уваги. А там практично королівська битва. Другий раунд. Я про обрання суддів до Верховного суду. Таких дуже-дуже важливих суддів, до мантії яких тягнуть руки дуже-дуже неоднозначні люди. Незадеклароване майно, перешкоджання Майдану і інші суддівські вчинки чомусь взагалі не виявляються аргументами для конкурсної комісії. Марина Ансіфорова про капелюшок нашої судової системи.
Сезон змагань на посаду суддів Верховного суду знову відкрито. Минулого року в новий Верховний суд набрали 118 суддів. Ще 78 посад залишилися вакантними. І ось друга хвиля конкурсу – завершальна. За кілька місяців новий Верховний суд остаточно докомплектують довічно обраними суддями. Саме вони будуть ставити крапку у судових спорах всередині країни – різноманітних. Приміром, у вересні вже новий Верховний суд визнав законним призначення аудитором антикорупційного бюро Павла Жебрівського. Хоча він не мав досвіду роботи в судових органах і в міжнародних організаціях, як вимагав закон. Ну або цей же Верховний суд визнав законним користування автомобілем на євробляхах, який ввезли в Україну транзитом. Нові претенденти на останні місця у Верховному суді вже розпочали боротьбу. Хоча не нові теж. Значна кількість кандидатів, які з різних причин так і не зайняли посаду суддів Верховного суду, намагаються стати ним знову. За останні 78 місць борються майже 600 суддів, адвокатів та науковців. Для майже 200 з них це вже друга спроба потрапити у Верховний суд. Про них сьогодні поговоримо. Три години готувався, відповів майже на більше 100 відповідей, однак я не поставив номер варіанту. Для Олексія Пустовіта, судді районного суду Кривого Рогу, це вже друга спроба стати суддею у найвищому суді всієї країни. Минулого року його дискваліфікували ще на етапі тестів – через неуважність. Однак нашій програмі служитель Фоміди став відомим після захопливої квартирної історії. Наприкінці 2014-го суддя виписав чотирьох людей з квартири, а потім розлучився з дружиною, залишив їй житло і отримав ту ж квартиру, з якої напередок. Додні виписав мешканців. До моменту прописки у мене не було інформації, що я приймав рішення. Я це вже узнав після того, коли її мені надали, і я побачив, побачив, з'ясувалося, що я приймав рішення. А далі суддя, який начебто потребував житла, продав його і повернувся до дружини із свого сімейного житла. У нас Ну, Восстанавливаються брачні сімейні відносини з середини 2016 року. Суддя каже, що описані події – неймовірний збіг обставин, а не спланована спецоперація для отримання і продажу квартири. Та для збігу все це справді надто неймовірно. Чи потрібно вам скоріше подаватися до Верховного суду з такою історією? А яка історія? Ну, так, так. Я квартиру отримав на законних підставах. Те житло, яке є у дружини, зовсім не має жодного значення і не має до мене ніякого відношення. Ще кілька кандидатів пішли на конкурс знову після провалу на співбесідах. Вони пройшли і тестування знань, і морально-психологічних якостей. Однак зрізалися на етапі доведення своєї доброчесності перед комісією. Одна з таких – суддя Вищого господарського суду Інна Алєєва. Стосовно мене будь-яких кримінальних справ немає. Її прізвище фігурує у кримінальному провадженні екс-керівників Вищого господарського суду Артура Ємельянова та Віктора Татькова. Їх обвинувачують у створенні цілої системи прийняття замовних рішень у господарських судах. За матеріалами слідства Ємельянов і Татьков досягали цього, розподіляючи потрібні справи на довірних суддів. І от серед цих суддів, які отримували справ більше за всіх, була і Інна Алєєва. Чому? Тому автоматизована система обирала саме її, суддя на минулорічній співбесіді пояснити не змогла. 285 – це на вас розподілили, це, а на суддю в середньому 197. 150 буде різниця. 50% більше на вас розподілено. Я від роботи ніколи не відмовляю. Ми не за це не говоримо. Тобто у міф про надмірну працьовитість судді комісія не повірила ще рік тому. Але суддя, яку визнали недоброчесною, йде на конкурс знову. На співбесіді ваша відповідь стосовно того, що ви багато працюєте, не вдовольнила ВККС. Як ви вважаєте, вам пощастить цього разу? Будь-яких кримінальних проваджень стосовно мене немає. 
питання щодо професійного минулого виникли і до судді Одеського апеляційного адмінсуду Олександра Кравця. Коли під час Майдану Одеський окружний адмінсуд заборонив людям проводити мирні зібрання, Кравець в апеляції залишив заборону чинною. Я ніколи не поставив підпис, якщо це заборона мирних зібрань. Комісія вважала, що цей епізод Кравець мав би внести до декларації доброчесності. Це документ, в якому кандидат вказує, чи порушував закон. Однак суддя цього не зробив, через що і не отримав місця у Верховному суді. У мене був тільки один недолік – це невірне заповнення декларації, яке було дійсно помилкове. Я його виправив зараз. У мене взагалі немає жодного обґрунтованого недоліку, який би перешкоджав участь конкурсу. Найбільше претензій до кравця було дійсно через це судове рішення. Але в його негативному висновку від громадської ради фігурували і невідповідність доходів статкам, і приватизація службового житла, а потім його швидкий продаж. У мене було намагання поліпшити свої житлові умови, але ж я розумів, що я маю можливість зараз здійснити її продаж і або купити іншу квартиру вже з ремонтом. Цей конкурс до Верховного суду за законом є новим, а не продовженням старого. Тобто ті кандидати, в яких були обставини несумісні з посадою, йдуть на конкурс знову і мають такі ж самі шанси його пройти, як і ті, хто жодних негативних висновків ніколи не мав. Повірте, вони будуть на однакових рівнях. Якщо комісія на минулому конкурсі не погодилась з негативним висновком про кандидата, він фактично згорає. Розглядати цей документ на новому конкурсі не будуть. Якщо цим обставинам давалася оцінка, нічого не змінилося, все те саме, той же зміст, розуміємо, то ну, не можна повертатися до цього і приймати інше рішення. А ті висновки, до яких комісія прислухалась раніше і визнала кандидата недоброчесним, залишаться. Кандидати, які подаються знову, мають переконати комісію у своїй правоті. Наприклад, Мальвіна Данилова, яка свій негативний висновок вже встигла скасувати у суді. Те, що було встановлено громадською радою доброчесності, я все скасувала. І це не тільки я скасувала, навіть в окружний адміністративний суд сказав, що я копійка в копійку ж повністю свій майновий стан я підтвердила. Ім'я Мальвіни Данилової пов'язують з історією про крадіжку кількасот тисяч доларів із заміського будинку чоловіка, з яким вона була у відносинах. Ані будинку, ані готівки суддя в декларації не зазначила. Розумієте, навіть морального права. Його о, дружина може, може пред'явити мені, як судді, вона теж юрист, я знаю, пред'явити мені якісь о, претензії в плані того, що я його буду вписувати як свій будинок. Ну, ви ж розумієте, тобто, якщо я його вписую, через пару років можна встановити про те, що це теж моя власність. Ну, я не можу в апріорі морально, і не порушуючи не етику суддівську, взагалі писати чуже майно. Суддя не полягає, що будинок не її, а свої стосунки з власником будинку називає непостійними. Тому, мовляв, вона й не задекларувала користування помешкання, але чомусь коментувала пограбування того будинку саме суддя. Якщо фактично будинок дійсно не у вашій власності, це у власності сторонньої людини абсолютно, чому тоді є коментарі ТСН давали ви? Поліція почала, ну, там, розказала комусь або вашим колегам, або комусь іншому. І коли мені стали телефонувати, я говорю, я тут не при чому. Насправді тоді суддя говорила інше. Вона наполягала, що грабувати в той будинок прийшли саме її. Вони знали чітко, що я суддя, повністю увага була тільки до мене, тобто вони знали, коли я приїжджаю, вони шукали мою сум. А от коли журналісти запитали, чому будинку нема в декларації, суддя сказала, рідко там буває і взагалі не мала морального права декларувати. Я не можу в апріорі морально, не порушуючи не етику суддівську, взагалі писати чуже майно. І на додачу, заперечуючи сама себе, таки внесла помешкання в декларацію. Коротше, ми заплуталися. Сподіваємося, кваліфікаційна комісія не забуде згадати про цей клубок суперечностей.
Подалися на конкурс не тільки кандидати, які зазнали поразки на співбесіді, а й ті, хто пройшов усі етапи. Але за кількістю балів не потрапили до фінального переможного рейтингу. Така історія і в суді Верховного суду у відставці Івана Шицького, який пройшов тести, практичне завдання та співбесіду, але в рейтингу за балами його випередили інші кандидати. У нього будинок є. Ну так в мене і руки є. То що, можна сказати, що я загребущий. Шицький привернув увагу громадськості за міським будинком під Києвом на півтисячі квадратів. Побудував маєток суддя із дружиною чиновницею з Департаменту соціальної політики у Київській адміністрації. Звичайний будинок, побудований нами з дружиною за ті кошти, які ми заробили. Нам не по 17 років. А ким працює дружина чи працювала? Дружина ціле життя працює на державній службі. І ви таки змогли разом назбирати для того, щоб… І ми могли таки разом назбирати. Забуваєте, що я працюю, працював на посаді, яка не є низькооплачуваною. Суддя стверджує, що обійшовся будиночок сім'ї у якихось 150 тисяч доларів. Якщо припустити, що сім'я відкладала все життя на це майно, залишається незрозумілим, звідки у тієї ж сім'ї ще й квартиру Києві на ще пів тисячі квадратів. Усе, що зазначено в декларації, воно все в публічному доступі, вимога закону про надання суспільству інформації виконує, власне кажучи, на запитання звідки, де, що ніхто міг би не відповідати, абсолютно законна підстава. Вже після тестів стало відомо, зі згаданої п'ятірки далі не пройшла тільки суддя, пов'язана з кримінальною справою Ємельянова і Татькова. Решта продовжує участь у конкурсі. Головна інтрига наразі – як поведуть себе члени хвалівкомісії на співбесідах із тими, хто йде у новий Верховний суд із негативним висновком за плечима. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, усі наші розслідування ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі, поспілкувати з нами можна у соцмережах, а якщо у вас є якась цікава тема, пишіть на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.